。如果你每天不知道吃些什么，来参考一下我家的菜谱。今天教朋友们做咸水鸭。我们家里面做咸水鸭，买这种冻鸭腿来做，性价比是最高的。用整只鸭来做太大了，一般家里面的锅放不下。冻鸭腿很便宜，六块钱一斤，我买了六个，花费十六块钱。十六块钱。回家了之后呢，用清水泡着，让鸭腿自然化冻。准备花椒二十克，两个八角给它掰碎，这样更出味。再准备香叶和桂皮，冷锅不用倒油。加上一百克食用盐，开着小火来炒盐，把盐炒的有点微微发黄，下入姜片，还有刚才准备好的香料倒进去，继续用小火炒一会，不要炒太久，把花椒和大料的香味炒出来就可以了，大概也就一分钟左右。刚炒好的盐给它倒出来凉一下，盐不怎么烫手呢，再把花椒盐倒进鸭腿中，然后每一个鸭腿呢，像这样用手搓一下，让盐味能够更好的渗进去，再封上保鲜膜，放冰箱冷藏腌制六个小时以上。下午晚上睡觉的时候呢，给它腌好，第二天再取出来做。腌好的鸭腿把表面的盐分冲一下，然后冷水下锅，开大火焯下水。煮开了之后捞出，把表面的浮沫再冲一下。介绍一下卤鸭子的香料，有八角、桂皮、香叶、白芷、白蔻、山奈、香砂、毛桃、陈皮、丁香、半个去了籽的草果、小茴香。家里面做有些香料配不齐，不需要特意去准备，少放几种问题不是很大。香料洗干净，用纱布给它包起来。最后来煮鸭腿，锅中放上葱姜，香料包。六个鸭腿放一百克盐，五克味精，一勺高度白酒。我买的鸭腿没有什么油，我们放一点食用油进去。如果鸭肉的脂肪多，我们就不用放油了。烧开了之后，转成最小火，把鸭腿放进去，煮上二十分钟。二十分钟之后关火，焖上一个小时就可以了。煮的时候不要盖盖子，水一定要漫过鸭腿。做好的鸭腿呢，封上保鲜膜，放到冰箱里面冷藏。鸭肉完全冷却之后呢，它的肉质会更加紧实，味道也会更香。冷下来的鸭腿呢，卤味的颜色就出来了。再给它剁成块。吃咸水鸭一定要来点拍蒜啊！这个是卤鸭子的汤，把上面的油撇掉，淋上一点卤汤，一道非常好吃的咸水鸭就做好了。吃腿吧。全是腿，还自己家做的好，皮好薄，嗯，没有肥肉，对吧？我们吃老人，就是这种好吃的感觉。等了好长时间了，你好久没做了。那你这个卤料给我卤点鸭脖不爽吗？下次带点鸭脖子，<笑>还可以卤，鸭脖子、鸭翅膀、膀爪都可以往里面放，嗯，都好吃。我喜欢吃鸭爪子，对吧？全料要求卤鸭爪。好嘞，这个锅吃到现在，哎，水小。